அன்புள்ள சகோதரர்களே நிறைய பேர் அநீதி இழைக்கப்படுகிறோம் இந்த சிஏஏ அல்லது என்பிஆர் அல்லது என்ஆர்சி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வேலை திட்டங்களின் மூலம் கோடிக்கணக்கானவர்கள் அநீதி இழைக்கப்பட போகிறார்கள் எனவே இவர்கள் அனைவரும் அல்லாஹுடத்தில் கையேந்தினால் சரியாக இருக்க வேண்டும் நாமும் கையேந்துகிற நாமும் சரியாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுடத்தில் கையேந்தினால் நிச்சயமாக அநீதி இழைக்கிறவர்களை அல்லாஹ் விட மாட்டார் உலகத்தில் உள்ள எல்லா முஸ்லீம்களுக்கும் இது மிகப்பெரிய ஒரு ஆறுதலான செய்தி என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறோம் அடுத்ததாக நிறைய சகோதர சகோதரிகள் நம்மிடம் தொடர்ச்சியாக நம்மிடமும் இன்னும் பல தாயிகளிடமும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்றால் இந்த போராட்டங்களில் நாங்கள் கலந்து கொள்ளலாமா இந்த போராட்டங்களில் பெண்கள் கலந்து கொள்ளலாமா என்கிற ஒரு கேள்விகளை கேள்வியை தொடர்ச்சியாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலே அங்குள்ள நிலைமை என்ன என்பதை அங்குள்ளவர்கள் தான் அறைவார்கள் பொதுவாக உலமாக்களை பித்னாவுடைய காலத்தில் உலமாக்களோடு தொடர்பை ஏற்படுத்துவதை நாம் முக்கியமானது என்பதை நாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் பித்னாவுடைய காலத்தில் உலமாக்களோடு தொடர்பை ஏற்படுத்துவது முக்கியம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் நிறைய உலமாக்களை உற்பத்தி செய்த நிறைய உலமாக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடாகும் அது அஹலு சுன்னாவல் ஜமாத் மன்ஹஜிலே பயணிக்கக்கூடிய அந்த அத்தீதாவை ஏற்றுக்கொண்ட மிக பெரும் பெரும் உலமாக்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் எனவே இவ்வாறான பிரச்சனைகள் வரும்போது நீங்கள் முடியுமானவரை வெளி இடங்களிலே உங்களுடைய நிலைமை புரியாமல் இருக்கிறவர்களிடம் ஃபத்துவா கேட்பதை விட்டுவிட்டு அங்கிருக்கிற உலமாக்களிடம் இது தொடர்பாக கேளுங்கள் பொதுவாக பெண்கள் போராட்டங்களில் கலந்து கொள்வது என்பது மார்க்கத்தில் வலியுறுத்தப்பட்ட ஒன்று கிடையாது ரசல்லா அலி சிலம் அவருடைய காலத்தில் சில பெண்கள் போராட்டங்களுக்கு போயிருக்கிறார்கள் போகும்போது அவர்கள் யுத்தம் செய்கிற நோக்கத்தில் போகவில்லை அவர்கள் அங்கு கலந்து கொள்கிறவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக வேண்டித்தான் போயிருக்கிறார்கள் ஆனால் தேவை ஏற்படும் போது அவர்கள் அங்கே யுத்தமும் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அதனால பொகாக்கள் இஸ்லாமிய சட்டக்கலை அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க என்று சொன்னால் பெண்கள் இவ்வாறான நோக்கத்திற்காக வேண்டி போவதாக இருந்தால் அதில் தடை இல்லை ஆனால் போராடுவது என்பது அவர்களுக்கு வலியுறுத்தப்பட்டது கிடையாது ஆனால் போராட வேண்டும் என்கிற ஒரு நிர்பந்தம் உருவாக்கப்பட்டால் போராடுவது அவர்களுக்கு தேவையாகிறது என்கிற கருத்தை சட்டக்கலை அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் இருந்தாலும் நாம் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் உங்களுடைய நாடுகளில் இருக்கிற உலமாக்களிடத்திலே கேளுங்கள் என்று சூழ்நிலையில் நாங்கள் வெளியே வருவது பொருத்தமா இல்லையா என்று கேளுங்கள் அவர்கள் பொருத்தம் இல்லை என்றால் வீடுகளிலே இருந்து கொள்ளுங்கள் பெண்கள் அவர்கள் வருவது இந்த நேரத்திற்கு தேவை என்று சரியான நியாயங்களை சொன்னால் அவர்களுடைய வழிகாட்டலை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்பதுதான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் வலியுறுத்தக்கூடிய முக்கியமான அம்சமாகும் குறிப்பாக உலமாக்களின் வழிகாட்டல்களை எல்லா விஷயங்களிலும் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான அம்சமாகும் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த சூழ்நிலையில் பொது ஒற்றுமை என்பது மிக முக்கியமானதாகும் ஏனென்றால் இப்போது இவர்கள் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த சிஏஏ போன்ற இந்த சட்டங்களினால் பாதிக்கப்பட போவது வெறுமனை முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல பாதிக்கப்பட போவது கிறிஸ்தவர்கள் பாதிக்கப்பட போகிறார்கள் ஏனைய சிறுபான்மையினர் பாதிக்கப்பட போகிறார்கள் அதே போன்ற இந்துக்களுக்கும் அதில் பாதிப்பு இருக்கிறது எனவே ஒரு அநீதிக்கு எதிராக பொதுவாக நம்மை நோக்கி வரக்கூடிய இந்த அநீதிக்கு எதிராக பொதுவான ஒற்றுமை என்பது மார்க்கம் அனுமதித்த ஒன்று என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஒற்றுமையை இந்த நேரத்தில் நம்ம கடைபிடிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து பிரிவினைக்கு வழிவகுக்கிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது எல்லோரும் உண்டு சேர்ந்த ரசல்லா அலி சிலம் அவர்கள் யூதர்களுடனேயே மதீனாவை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி ஒப்பந்தம் செய்தார்கள் மதீனாவை பாதுகாப்பதற்கு யூதர்களுடனேயே ஒப்பந்தம் செய்து யூதர்கள் எப்படிப்பட்ட மோசமானவர்கள் என்பது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு நன்றாக தெரியும் அவர்கள் மிக மோசமானவர்கள் மனித அதாவது சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு முந்தைய நபிமார்களுடைய விஷயத்தில் அவர்கள் எப்படி நடந்தார்கள் என்பது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கூட ஒரு பொது நோக்கத்திற்காக பொது தேவைக்காக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் அவர்களோடு ஒப்பந்தம் செய்து அவர்களோடு சேர்ந்து போராடினார்கள் என்பதை நம்ம வரலாற்றில் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த காலகட்டத்தில் பொது ஒற்றுமை பேணப்பட வேண்டும் 
பிரிவினைக்கு வழிவகுக்கிறவர்களுடைய விஷயத்தில் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இன்றைக்கு முயற்சிகள் நடைபெறுகின்றன தொடர்ந்து முயற்சிகள் நடைபெற வேண்டும் அங்குள்ளவர்கள் இது தொடர்பாக இரவு பகலாக சிந்திக்கிறார்கள் செயற்படுகிறார்கள் இந்த இலக்கை அடையும் வரைக்கும் இந்த சிஏஏ என்பிஆர் மற்ற என்ஆர்சி போன்ற இந்த அம்சங்கள் ரத்து செய்யப்படுகிற வரைக்கும் அல்லது ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிற வரைக்கும் முயற்சிகள் தொடர வேண்டும் வித்தியாசமான முயற்சிகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் அதில் குறிப்பாக வெளிநாடுகளிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் அங்குள்ள தலைவர்களுக்கு இது தொடர்பான அழுத்தங்களை கொடுக்கலாம் அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும் அதே போல சர்வதேச அமைப்புகளுக்கு இதை சரியான முறையில் கொண்டு சேர்ப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை அங்குள்ளவர்களை வைத்து செய்யலாம் இப்போ யூஎன் நோக்கு தெளிவான முறையில் கொண்டு சேர்த்திருப்பார்கள் இருந்தாலும் ஒரு ஆலோசனையாக இந்த நேரத்தில் நம்ம முன்வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதே போல இஸ்லாமிய நாடுகளின் ஒன்றியம் ஒன்றிருக்கிறது அவர்களிடத்தில் இது தொடர்பான சரியான விளக்கத்தை கொடுத்து அவர்கள் இது தொடர்பான ஒரு பிரஷரை கொடுக்குமாறு தூண்டலாம் இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய ஒரே முறையிலான முயற்சிகளும் போராட்டங்களும் என்பது சில நேரங்களில் பலவீனப்படுத்துவதற்குரிய வழியாக அமைந்துவிடும் எனவே வித்தியாசமான முறைகளை அங்குள்ள தலைவர்கள் கண்டிப்பாக யோசிக்க வேண்டும் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதே நேரத்திலே இந்தியாவிலே உள்ள முஸ்லீம்கள் இவ்வாறான நெருக்கடிகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஏனைய நாடுகளில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் இது தொடர்பாக கண்டிப்பாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அவர்களால் முடியுமான ஒத்துழைப்புகளை இந்த மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது அந்த வகையிலே அண்மையிலே நடைபெற்ற ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய பேராளர் மாநாட்டு தீர்மானங்களில் ஒரு தீர்மானமாக இந்த தீர்மானத்தை அவர்கள் நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு சந்தோஷமான விஷயமாகும் இதே போன்று உலகத்தில் சுமார் ஐம்பத்தி ஏழு முஸ்லீம் நாடுகள் இருக்கின்றன இந்த நாடுகளும் அல்லது ஏனைய நாடுகளில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம் அமைப்புகளும் இவ்வாறான ஒரு அழுத்தத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பது காலத்தின் தேவையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் ஏனைய முஸ்லீம்கள் அவர்களுக்காக துவா செய்வது நம்முடைய தார்மீக பொறுப்பாக இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவிலே தானே நமக்கு இல்லை என்று யோசிக்க கூடாது நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும்போது அவர்கள் நிறைய நமக்காக துவா செய்கிறார்கள் நமக்காக குரல் எழுப்புகிறார்கள் அப்ப நாம் உதாரணமாக இலங்கை மக்கள் என்று சொன்னால் இலங்கையிலே இருக்கிற முஸ்லீம்கள் அவர்களுக்காக குரல் எழுப்ப வேண்டும் அவர்களுக்காக துவா செய்ய வேண்டும் அதே போல பங்களாதேஷிலே உள்ள முஸ்லீம்கள் பர்மாவிலே உள்ள முஸ்லீம்கள் பலஸ்தீனிலே உள்ள முஸ்லீம்கள் சவுதி அரேபியாவிலே உள்ள முஸ்லீம்கள் இன்று உலகம் முழுக்க உள்ள முஸ்லீம்கள் இந்த முஸ்லீம்களுக்கு என்ன ஒத்துழைப்புகளை கொடுக்கலாம் என்பதை அறிந்து அந்த ஒத்துழைப்புகளை கொடுக்க தயாராக வேண்டும் அதே நேரத்தில் எல்லோரும் அவர்களுக்காக வேண்டி துவா செய்ய வேண்டும் இது இன்றைய காலத்தின் கட்டாய தேவை என்பதை எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த செய்திகளை இந்தியாவிலே வாழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் சரியான முறையிலே கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் அதே போன்று சர்வதேச முஸ்லீம்களும் இந்த விவகாரத்தில் கூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் உலகம் ஒரு சோதனை களம் அந்த சோதனை களத்தில் கொள்கையோடும் மார்க்கத்தோடும் பொறுமையாக இருந்து வெற்றியடைய நாம் முயற்சிய வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜில்ல ஷான இந்த உலகத்தில் யாரெல்லாம் அப்பாவிகளுக்கு அநீதி இழைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தகுதியான கூலியை கொடுக்க வேண்டும் அநீதி இழைக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு அல்லாஹு தாலா வெற்றியை கொடுக்க வேண்டும் இந்தியாவிலே முஸ்லீம்களுக்கு அல்லாஹு தாலா இந்த அநீதியிலிருந்து அவர்களுக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் அவர்களுடைய பூரண உரிமைகளை பெற்று நிம்மதியாக அவர்களுடைய மார்க்கத்தை பின்பற்றி வாழ்வதற்கு அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு தௌபிக் செய்ய வேண்டும் என்று துவா செய்து விடு